ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சேனல் டாக் அண்ட் மார்க் ஸோ இவங்க ஸ்பீக்கர் இன்னைக்கு வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா மெயின் லெவல் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் லெவன்த் கேஸ் ஸோ இன்னைக்கு லெவன்த் ரேன்றதுனால மெயின்ஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ லெவன்த் செஷன் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு வந்து அதே மாதிரி எப்பயும் நம்ம சேம் நம்ம ஸ்கூல்ல எப்பயுமே ஒன்றுதான் ரெண்டு ஈஸி லெவல் ரெண்டு மீடியம் லெவல் ரெண்டு ஆர்ட் லெவல் ப்ராப்ளம் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளம் ஸோ போன செஷனில் ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு நைட்டு குவிஸ்ல சொல்யூஷன் போடுறேன்னு சொன்னால் நான் போட முடியல பட் இன்றைக்கி அப்படி ஆகாது ஸோ இன்றைக்கி சொல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக கண்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களே ஸ்டார்டடா எஸ் ஸ்டார்ட் அடிக்க தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆடியோ அண்ட் வீடியோ எஸ் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ரெண்டு பேத்துமே ரெண்டுமே கிளியராக இருக்க மக்களே ஸோ வெல்கம் டு எவ்ரி ஒன் பத்மஸ்ரீ பாரதி சங்கீதா காயத்ரி நவீனா அனு ஜெபிஷா சங்கீதா சந்தியா நாயர் ஸோ வெல்கம் யோர் மீனா குட் மார்னிங் ஸோ ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்க மக்களே என்னாச்சு பார்த்தா கமெண்ட் கொடுங்கப்பா கிளியர் சார் ஓகே சாரி எனக்கு அப்டேட் ஆகல ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் த ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ நம்ம டாக்கல் மார்க் சேனல் வந்து டார்கெட் ஆன் எஸ்பிஐ கிளாஸ் மெயின் கம்ப்ளீட் கிளாஸ் பர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஆப்டி வீடியோ தென்னால் வந்து டென் தேர்ட்டி இருந்துச்சு ஸோ இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு நைன் தேர்ட்டி அண்ட் டிஐ வந்து உங்களுக்கு செவன் தேர்ட்டி இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எப்போ சார் என்ன சொல்லலை ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் இங்கிலீஷ் வீடியோ ஃபோர் பிஎம் இங்கிலீஷ் வீடியோ ஃபைவ் பிஎம் இருக்கும் எல்லா செஷன்ஸும் ரெகுலராக பாருங்க நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ அன் அகாடமியில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே டாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கிளாஸ் எடுத்துப்பாங்க டவுட் கிளீங் செஷன்ஸ் இருக்கும் ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ வீடியோஸ் ஆன்லைனில் பார்க்கணும்னாலும் ஆஃப்லைனில் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிடிஎஃப் வித் அனோட்டேஷன் வித் அவுட் அனோட்டேஷன் ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ யார்காட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கலாம் பார்க்க மாதிரி டஃப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃபர் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கான ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம் எ ரெக்டாங்குலர் ஃப்ளோர் ஆஃப் லென்த் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் வித் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் வாஸ் ஃபுல்லி கவர் வித் ஈக்குவல் சைஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் டைல்ஸ் ஆஃப் சைட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் சச் டைல் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் தென் டோட்டல் ஹவு மச் மணி வில் பி ரெக்வைர்ட் டு கவர் த ஃப்ளோர்ஸ் வித் டைல்ஸ் ஸோ அதாவது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபோர் ஃப்ளோர் வந்து லென்த் பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க லென்த்து வித்தோம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டைல்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டைல்ஸோட ஒரு சைடோட லென்த் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ அதை ஃபுல்லாக ஃப்ளோரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ செலவாகும் ஒரு டைலோட லென்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஃபில் ஆகுதுன்னு அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஃப்ளோர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம டாக்கல் மக்களை இப்போ தான் இந்தமாரி எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ பார்த்துட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் மக்களை பத்மஸ்ரீ மதுஹரன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே வெரி குட் ஸோ மற்றவங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்துருக்கு மற்றவங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஆன் கேட்டிருக்கார் ராஜவர்மர் பிரியதர்ஷினி ஆன் ஆனந்த் ஐசன் பிகின் குமார் கமல் ஹாசன் கமல் கண்ணன் சாரி பிளே சாரி ப்ரோ ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு அங்கே வாங்க ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்போலாம் இந்த ஃப்ளோரிங் அப்படின்லாம் வருது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஏரியாவை பொறுத்து தான் எடுத்துப்போம் ஏன்னா அவுட்டரை நம்ம கவர் பண்ண மட்டும் தான் பெரிமீட்டர் எடுத்துப்போம் அதுக்கு இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறோம் இல்லை உள்ளே ஏதாச்சும் வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏரியா எடுத்துப்போம் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏரியா ஃபார் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஃபார் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஒரு ஸ்கொயர் வந்து நம்ம ஒரு டைல்ஸ் வச்சு ஃபில்அப் பண்ண முடியும் எத்தனை டைல்ஸ் கேட்டுக்காங்க ஸோ அப்போ என்றதில் இன்டு என் போட்டுக்கோம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் எயிட்டி இன்டூ சிக்ஸ்டின் வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ என்னு ஸோ சால்வ் பண்ணியாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி அடுத்து எதுக்கு சால்வ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஸோ
ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிளியர் சார் ஓகே நன்றி மக்களே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டினா கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டினா பார்த்துக்க இன் அ ஸ்கூல் தெர் ஆர் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் பாய் அண்ட் ஒன் கேர்ள் ஓ மொத்த ஸ்கூல்ல ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க சரி ஓகே த கிளாஸ் டீச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூட் சம் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் ஈ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் எனி நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் தென் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் த டீச்சர் கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட் த புக் இஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹவு மெனி புக்ஸ் த கிளாஸ் டீச்சர் ஹேஸ் எஸ் நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்தாச்சு மக்களே ஸோ இப்போ இந்த கொஷினை வந்து என்கிட்ட என் முன்னாடி ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க நான் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு எத்தனை புக் வேணால் தரலாம் என் என்கிட்ட எவ்வளோ புக் இருக்கோ எத்தனை பாசிபிலிட்டியாக சாரி என்கிட்ட ஒரு சம் நம்பர்ஸ் ஆஃப் புக் இருக்குது அதை வந்து நான் எத்தனை பாசிபிலிட்டியாக கொடுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாசிபிலிட்டியில் கொடுக்கலாம் அப்போ என்கிட்ட எத்தனை புக் இருக்குன்னு தான் கேட்குறேன் ஸோ கொஞ்சம் மாற்றி யோசிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் டக்குனே வந்துடும் பார்த்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேஸ் அப்போ எத்தனை புக்ஸ் என்கிட்ட இருக்கும் என்னாச்சு எண்பது பேர் தான் லைஃப்பில் இருக்காங்க மற்றவங்களுக்கு என்னாச்சு இதெல்லாம் நைன் ஃபார்ட்டி டூ மீட் பண்ணிட்டுருக்காங்களா டுவெல் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஓகே ஸோ சில பேருக்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்துருக்கு சில பேருக்கு ஆப்ஷன் டி வந்துருக்கு வெரி குட் ஆனால் எப்படி இதை தேர்ட்டி டூ வந்துச்சுன்னா எனக்கும் தெரில ஓகே ஆப்ஷன் டி 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 உண்மையாலுமே ஆப்ஷன் டி தான் இருக்குமோ சரி ஓகே சரி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்கிட்ட வந்து ரெண்டு புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு புக்கு ஓகே பி ஒன் பி டூ ரெண்டு புக் இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் சரி ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு புக் இருக்குன்னா என்ன பண்ணலாம் ஒன்று ஒரு பொண்ணுட்ட கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நான் பையன்ட்டை கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு புக் இருக்கிறப்ப எனக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டி வருது ஒன் புக் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பாசிபிலிட்டி வந்து டூ வந்துருச்சு கரெக்டாக தெரில சார் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ அட்லாஸ் ஒரு ரைட் ஆன்சர் வந்துருச்சு உமா எஸ் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இப்போ என்ட்ட ரெண்டு புக் இருக்குன்னு வச்சுங்க புக் ஒன்று புக் டூ ரெண்டு புக் இருக்குன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு புக்கை வந்து நான் இவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே நான் இவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் பொண்ணுட்ட கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டுமே பையன்கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வேற என்ன பண்ணலாம் பி ஒன்று இவங்கள்ட்டையும் பி டூ இவங்கள்ட்டையும் கொடுக்கலாம் இல்லை பி டூ பொண்ணுட்டையும் பி ஒன் பையன்ட்டையும் கொடுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு புக் இருக்கிறப்ப எனக்கு எத்தனை சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு நாலு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு கரெக்டாக ஸோ ரெண்டு புக் இருக்கிறப்ப நாலு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஒரு புக் இருக்கிறப்ப என்கிட்ட ரெண்டு சான்ஸ் கிடச்சிது ரெண்டு புக் இருக்கிறப்ப எனக்கு நாலு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதான் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு டூ பவர் என்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டூ பவர் என்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னன்றது எத்தனை எத்தனை புக் இருக்குன்றது ஸோ அப்போ டூ பவர் என்ன தான் உங்களுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா என்ன எடுத்துலாம் உங்களுக்கு டூ பவர் டென்னுன்னு தெரியும் ஸோ பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் அப்போ பவர் நம்ம டேரெக்டாக இப்போ பண்ணிக்கலாம் என் ஈக்குவல் டு டென்னுட்டு ஸோ மொத்தமாக என்கிட்ட பத்து புக் இருந்தால் மட்டும்தான் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேஸ்ட் என்னால் அப்ரோச் பண்ண முடியும் அதுதான் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புரிஞ்சா மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு இனிஷியலாக வந்து லாஜிக்கலாக யூஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டு புக் ஒரு புக் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வேஸில் கொடுக்கலாம் ரெண்டு புக் இருந்துச்சுன்னா நாலு வேஸு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம காயின்ஸை பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணால் நமக்கு நாலு சான்ஸ் கிடச்சிதா மூணு காயின் டாஸ் பண்ணால் நமக்கு எட்டு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ அங்கே டூ பார் ரெண்டு இங்கே சைட் இருக்குது அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சி டென்னு ஸோ டென் புக்ஸ் இருந்தால் தான் என்னால் எத்தனை வேஸ் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் கிளியர் சார் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஈஸியான கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கொஞ்சம் மீடியம் லெவல் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் டு த ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் தென் வாட் கேன் பி த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கல் இஃப் த பிரெத் அண்ட் ரெக்டாங் பிரெத் ஆஃப் ரெக்டாங்கல் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மோர் தென் தட் ஆஃப் லென்த் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ரெக்டாங்கலுக்கும் ஸ்கொயருக்கும் உண்டான ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இட்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கல் தான் கண்டு
மக்களை செஷனை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபுல்லாக பார்த்தா மட்டும் தான் என்ன ஃபஸ்ட் ஈஸி ப்ராப்ளம் சார் இதெல்லாம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது சார் அப்படின்னு இருக்கும் பட் நமக்கு போக போக ஹார்ட் லெவல் மீடியம் லெவல் ஹார்ட் லெவல் இருக்கும் ஸோ அது நமக்கு தெரியும்னா செஷன் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா மட்டும் தான் முடியும் ஸோ செஷனை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம கிளைம் ஆப்ஷன் பி எயிட்டீன் வந்திருக்கு வெரி குட் இனி அதர் ஆன்சர்ஸ் பத்மஸ்ரீ மதுஹரன் ஸோ கடந்த மூணு கொஸ்டினுக்கு இவங்க தான் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வெரி குட் கோவிந்தராஜ் ஆப்ஷன் அவங்களுக்கும் பி வந்திருக்கு எயிட்டி வெரி குட் ஸோ மற்றவங்களுக்கு இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் என்னாச்சு மக்கள் இது கொஸ்டின் கொஞ்சம் டேரெக்டாக தான் இருக்குது என்ன கொஞ்சம் கேல்குலேட்டி பாட்டாக போவோம் அவ்வளோதான் பட் டேரெக்டாக தான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் ஹாய் சார் குட் மார்னிங் ஹாய் ப்ரோ நந்தகுமார் ப்ரோ எஸ் ஜெனிஃபர் எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வெரி குட் ஆனந்த் டைசர் ப்ரோ எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே வாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் டு ஸ்கொயர் வந்து ரெக்டாங்கிள் டு ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அடுத்து பெருமீட் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோர் ஏ வந்து ஹண்ட்ரட்னா ஏ வந்து உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் என்னவா இருக்குன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் என்னதான் நமக்கு தேவை கரெக்டா அப்போ ஒன்று சாரி லெக்ஸ் வச்சுருப்போம் இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்குனா உங்களுக்கு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் பட் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிரெத் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் லென்த் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதுவோம் நம்ம டூ பை த்ரீ எழுதிக்கலாமா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனை டூ பை த்ரீ எழுதிக்கலாம் மோர் தென் சொன்னால் என்ன பண்ணிக்கலாம் பிரெத் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ ஆஃப் லென்த்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ லென்த் என்ன பண்ணுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக காய் என்ன பண்ணுன்னா த்ரீ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பிரெத் என்ன ஆகிட்டா எனக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ லென்த் த்ரீ எக்ஸ் பிரெத் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சாரி இந்த இடத்துல நம்ம கொஸ்டின் மாற்றி வச்சுக்கோம் அதான் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆன்சரா ஓகே செக் பண்ணிடலாம் உங்களே ஸோ இதை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வரணும் வாங்க ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் பண்ணால் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபைவாக தான் இருக்கும் அப்போ லென்த் அண்ட் லென்த் அண்ட் பிரத்தி எவ்வளோ வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு லென்த் இதுதான் உங்களுக்கு பிரெத் பெரிமீட்டர் தேவைனா என்ன பண்ணுவீங்க டூ இன்ட்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி ஸோ எல் ப்ளஸ் பி வந்து ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டினா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து எயிட்டி மக்களை எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எப்படி ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுறது ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா எனக்கு நம்ம நமக்கு எப்படி எழுதணும் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வந்து ஒன் பை த்ரீ நமக்கு தெரியும் இதை டபுள் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த சைடு நம்ம டபுள் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ கிடச்சிடும் மக்களே ஸோ கிளியராக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என் மெசேஜ் ரிட்ராக்ட் மெசேஜ் ரிட்ராக்ட் வந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் சொல்லியிருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுதான் எப்படின்னு உடனே சொல்கிறீங்க அது நீங்கள் பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு அது உங்களுக்கும் ஈஸியாக வந்துடும் டக்குன்னு வராமல் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த கொஷின் உங்களுக்கு யாருக்கா சேனல் விட்டுருந்தா நீங்கள் கேளுங்க சரி பர்சன்டேஜ் நம்ம நடத்துகிறப்ப இது எப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் எதுவும் கிளியராக மக்களே இனிஷியலாக ரெக்டாங்கல் டு ஸ்கொயர் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவுக்கு த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் இட்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபைவ் பார்ட்ஸ்னா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஸோ அதோட வேலை வந்து த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நமக்கு லென்த்து பிரெத்துக்கு வந்து வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பிரெத் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன்
ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சாரி முன்னாடி இதாக எக்ஸ்பிளைன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போயிடலாம் சார் ஃபைவ் பி வந்து உங்களுக்கு டுவெல் ஹவர்ஸில் ஃபில்லப் பண்ணோம் ஃபைவ் கியூவோட ரேட் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஓப்பன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சிக்ஸ்டி செவன் ஹவர்ஸில் ஃபில் ஆகுது ரெண்டும் சேம் டைமில் ஓப்பன் ஆகலை ஆல்டர்னேட் டைமில் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் பி டுவெல் ஹவர்ஸ் அடுத்து பி மைனஸ் கியூ ஆல்டர்னேட்டில் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி செவன் ஹவர்ஸில் ஓப்பன் ஆகுது சாரி ஃபில் ஆகுது கியூவோட ரேட் வந்து அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் ஃபைன் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த டேங்க் இதுதான் நமக்கான டேட்டா நோ நீடட் ஓகே ஃபைன் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திருப்பி சொல்லணும்னு சொல்கிறேன் கிளியரானவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சந்தோஷம் தாமா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான் ஒரு மீடியம் லெவலில் நம்ம பியோ ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் அப்படின்றப்ப இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் வராது இந்த மாதிரிலாம் கேட்க மாட்டாங்க பட் மெயின்ஸ் லெவலில் வரப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறையவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதனால தான் எடுத்து ட்ரை பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்தாங்க போடுங்க நம்ம பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அண்ட் நன் ஆஃப் திஸ் ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் மணி கண்டா ஜிஎம்கே வெரி குட் ப்ரோத் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி வந்துருக்கு ஸோ மற்றவங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துருக்கு மக்களே ஸோ எனக்கு தேவை கரெக்டான ஆன்சர்லாம் நான் கேட்கல நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்த ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அது கரெக்டாக இருந்தப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருந்தால் சந்தோஷம் தப்பாக இருந்தால் கற்றுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இசை இல்லை சார் எனக்கு தெரியல எனக்கு தப்பாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடாமல் இருக்காதீங்க உங்கள் ஆன்சர் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏபிசிடின்ட்டு எதுனா ந